はいどうもミニマリストのたかしです本日もご視聴ありがとうございます、えー、このチャンネルでは30代男性ミニマルな暮らしを大きなテーマに、えー、節約生活習慣に役立つことや商品のレビューなどを発信しております本日はですね、えー、マットレスのご紹介をしていきたいなと思いますはいまあ、こちらのマットレスアマゾンで購入したんですけども、えー、まあ買い替えですねもともとはこうもうちょっと大きめのダブルサイズっていうものを使ってたんですけども今回セミダブルのサイズのマットレスを、えー、購入しましたのでレビューしていきたいなと思いますでは早速いってみましょうはいでは、えー、マットレスご紹介していきたいんですけどもこちらがまあ Amazon で購入しまして、えー、価格が9500円っていう形ですねうんまあ安いですねはいで特にメーカー記載なしのマットレスで、えー、と厚さが7センチここの厚さが7センチということで、えー、と低反発プラス高反発っていう素材みたいでジェルメモリーフォームという名前が書いてますねで今回ですねあのこちらに買い替えたんですけどもともとは、えっと、ダブルサイズっていう形でもう少しこう広い、えー、プラス2 0ンチ横に広いダブルのマットレスですねを使ってましてで高さもね2 0ンチぐらいありました、はい、これがね高さ7センチ厚さ7センチなんですけども倍、まあ、3倍ぐらいの厚さだったかなぐらいまでであったので結構部屋に圧迫感があったんですよねで買い替えた理由をお伝えしていきたいんですけどもまあ大体4つぐらいありまして、えー、まずは存在感がすごかったっていうところですね部屋の中での存在感結構ダブルサイズのマットレスこの7畳の部屋の大きさで結構存在感があってで高さもなおかつあったのでこうえっと窓ですね結構。大きな窓がこの部屋にあるんですけど結構ここ隠れてたのであの部屋の広さが狭く見えちゃってたなっていうところですね<笑>で実際かなり汚くもなってきたのでマットレスの上はこういう形であのワンコがね常にあの生活をしているところで結構汚くなりやすいところなので、えー、今回買い替えましたはいで2つ目なんですけども、まあ、部屋をワントーン明るくしたかったっていうところですねえー、それがこの今回この白というか本当に何だろうなまあオフホワイトって感じですかね結構この白い感じのマットレスに憧れてえ今回これを選んだんですけどもなんかね模様もねいい感じですよあんまり主張しすぎずでもなんかちょっとあの高級感のあるというか<笑>。もともとはこう何て言うんだろうなネズミ色してたんですよネズミ色のマットレスしてたんでなんかちょっとパリッと部屋を明るくしたいなと思ったのでこちらの白のマットレスにしてみましたはいで、えー、3つ目の理由が、えー、すぐに床の掃除ができるっていうところですねえー、まあもともとのその使ってたダブルサイズのマットレスがかなり大きくてあのー、自分こう立てたりすするのがすごく大変なんですよね実際そんなんもう日常ではできないレベルのかなりのハードな作業だったんであんまりしてこなかったんですよでもやっぱ床は掃除したかったなっていう思いがあったので今回買い替えておりますはいで4つ目の理由なんですけども、えー、それが自分で運べるっていうところですねこれはまあ3つ目のところにも共通するんですがえー、自分で運べるっていうところで、あのーまあ、引っ越ししたりする時とかもちろんこう床の掃除する時もそうなんですけど、まあ、部屋の配置を変えるっていうところでもそうなんですけども前のマットレスだと本当に一大作業な感じにはなってたので、まあ、こちらだと毎日こう立てることもできるかなというレベルの重さなので,、はい、で自分でこう運んでね車に持って行ったりとかすることも全然可能なのでマットレスの大きさなのでいいかなと思いまして変更いたしましたはいではですね、えー、長さを一応測っておきたいなと思います
、ここも初めて測るんですけどまずここ高さですね厚さは7センチっていう記載でしたけどもまあ7センチかなまあちゃんとこう床から押し付けたら7センチって感じでもなんかね7センチっていう感じではないんですよねそのまんま置いてたらふっくらして8センチ9センチぐらいの感じですねでまあセミダブルサイズなんで規格にはなってると思いますが大体これが、まあ、200ですね 2m の横が120ですねまあセミダブルサイズでほぼ間違いはないかなと思いますはいで寝た感じなんですけども、えー、ちょっと寝てみたいと思いますゲームもマイク大丈夫かな<笑>まあこういう感じでえー、男性が1 7 0センチぐらいの、まあ、6 0キロ台の体型なんですけどもこういう感じで楽に寝れるかなという感じですねでワンコがやっぱりいるんでうちはこの子たちがねあのいつも横で寝てるんで普通にねこうシングルサイズも一応考えたんですけどさすがにそれはきついなというところで。こういうい形でセミダブルサイズにしましまたでこう、あのー、私はベッド使ってなくてですねこういう形で床に直置きしてるんですけども全然床についてる感じはしないですね、うん、寝てても全然その体が痛いとかも多分ねおそらくあんまりもともとめっちゃ2 0ンチぐらいの厚さのマットレスに寝てたんですけども特に違和感はなく、えー、移行ができておりますはい。床についいてる感はないですねこのジェルメモリーフォームっていうのがいいんですかね低反発プラス高反発っていうのは正直よくわからないですが、まあ、柔らかいんですけど基本はこうふっくらしてるっていう感じなんですけどまっ、あ、すぐに戻るんでいい素材だなと思いますねはいで、えー、触り心地はすごくこうサラサラしてて気持ちがいいですねまあ、1年通して使える生地感かなと思いますでえー、っと楽にねこういう形で立てることもできますのでいいじゃない、うん、うん、全然自立するというかうんでこの床もねすぐに掃除ができますうん、楽勝で持てます僕の感じであれば、まあ、女性だとちょっと重たいなってなるかもしれないですけど、まあ、普通の男性だったら多分楽勝で運べるかなという感じですね重さ的には、まあ、そんなにめちゃ軽くはないですけどね全然楽に運べますはい。でねあのー、まあ大きさのこと考えるとね折りたためるやつとかもあるんですけど、まあ、それも考えたんですけどねちょっとその境目ができるのがちょっと嫌で寝る時にここにバーって大体境目ができてる折りたたみマットレスっていうのは結構売られてるんですけどそれがねちょっと違和感が今まであったことが一度経験上あるのでまあ一旦こちらにしてみましたはい。でうちはねこういう形でワンコが毎日、えー、ここで生活してるんで割とどちらかというと消耗品の一部に入るかなというところなのでなるべく、まあ、1万円ぐらいであの、まあ、1年、まあ、2年持ったらいい方かなという形で考えておりますのでまたあの汚くなったら買い替えたいなという次第でございます。で結構洗,う洗えるっていうのも重要でここですねにチャックついてます、はい、で中のこういう形で取り出してでこのシーツはね普通に洗濯機で洗えるという感じですねここに品質表示があるねうーんインナーカバー 90% ニット詰め物は 100% ポリウレタンということですねうんはい、という感じでございます
かがでしたでしょうか、えー、本日はマットレスを新しく新調しましたのでちょっと嬉しくなって動画を撮ってみましたはいどうでしょう快適でしょうか、うん、快適そうですねはいえー、はいどんなマットレス皆さん使ってるんでしょうマットレスって使ってるもんなんですかね今時ってあのー、まあベッドで寝る人がやっぱり多いんですかねベッドで、えー、マットレスで普通に布団敷いて寝るっていうのが一般的なのかなまあ床で寝るとかもね実際最近はね何度か挑戦したりもしてます実はまあいろいろまだまだ模索段階なんですがマットレス使うとやっぱり気持ちいいですねはい、まあ、この子たちがいるっていうところがまだちょっとね床で寝るっていうのはちょっとまだ難しいかなはいという感じでございますでは、えー、このチャンネルでは今後もね節約したり生活習慣に役立つことですねでこういう形で商品レビュー等も発信していきますのでぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたしますはいではまた次の動画でお会いしましょう